Ich begrüße jetzt den Geschäftsführer der Firma Merlo, den Herrn Henrich Kleving. Guten Tag, Herr Kleving. Herr Wunderschön, guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Messestand Merlo in München 2016, liebe Frau Thiel. Herr Kleving. Die Firma Merlo gehört zu den traditionell auf der Bauma ausstellenden Unternehmen. Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Stellung auf dem deutschen Markt? Die Bauma gehört natürlich seit 1992, dem Beginn unserer aktiven Marktbearbeitung in Deutschland, zu einem festen Programmpunkt auf unserem Messekalender, der alle drei Jahre bis hin zu Innovationsgestaltung natürlich für uns besondere Bedeutsamkeit hat und die Bauma mit ihrer weltweiten Strahlkraft aber auch immer noch einen hohen Stellenwert innerhalb Deutschlands hat. Insofern gar keine Alternative als, als hier natürlich in der Präsenz auch auf dem Messegelände dann alle drei Jahre präsent zu sein. Und welche Highlights haben Sie den Besucher mitgebracht? Wir versuchen natürlich immer, den Spagat auch zu gehen. Die Modellpalette, die Merlo äh, anbietet als Fullliner im Teleskopmaschinenbereich, äh, muss immer umfassen das äh, Standardsegment, das für äh, den Massenmarkt interessant ist. Genauso aber, wie wir natürlich immer versuchen äh, und auch Gott sei Dank in der Vergangenheit immer erfolgreich geschafft haben, dass die entsprechenden Nischen belegt werden können. Äh, und eines dieser Nischenprodukte wollen wir auch hier wieder in den Vordergrund stellen. Äh, in diesem Falle drehte sich mehr um die Antriebs Einheit der Hybridtechnologie, die wir ja auch vor zwei Jahren schon prämiert ausgestellt haben, aber hier auf der Bauma jetzt in einer Serienreife zeigen können und versuchen wollen im modularen Baukastensystem, wie wir auch in der Zukunft fertigen und in einigen Modellreihen heute schon fertigen, eben diese Hybridantriebseinheit dann auch nutzen zu können durch die ganze Modellpalette. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung verabschiedet Ende April 2016 den Grundsatz 308009. Danach ist der Bedienausweis bei der Arbeit mit Teleskopladen ab sofort verpflichtend. Wie reagiert Mello dazu? Es ist richtig, dass die DGUV verabschiedet wurde und somit Gültigkeit erlangt, wobei äh, hier durchaus äh, auch eine Übergangsfrist eingeräumt werden muss und das ist auch so, dass wir davon ausgehen dürfen, dass wir für die Vorbereitung aller Erfordernisse im Markt auch hier zwei Jahre mindestens Zeit haben werden, bis alle Fahrer diese Befähigung dann auch erlangen können. Das erwartet auch die Berufsgenossenschaft nicht von den Herstellern, dass wir das innerhalb kürzester Zeit mit unseren Anwendern zusammen umsetzen. Aber wir befürworten es grundsätzlich, denn wir sind schon der Meinung, dass die Gefährdungsbeurteilung dieser Maschinen sich natürlich in den letzten Jahren auch verändert hat. Wir reden heute über Geräte, die teilweise bis zu 35 Meter Hubhöhen erreichen, wo wir in Kraneinsätzen uns bewegen, wo wir in Dünen einsetzen uns bewegen, wo also Menschen in extreme Höhen gebracht werden. Und ich denke, ich denke, dass es wichtig ist, dass hier dann auch die entsprechende Qualifizierung des Personals von großer Bedeutung ist. Ähm, die Teleskopladerwelt hat sich darauf in den letzten Jahren auch sicherlich schon im Vorfeld eingestellt. Wir als Merlo Deutschland haben äh, diesen Prozess auch intensiv und, äh, glaube ich, auch zielführend begleitet, äh, sind unsererseits gut darauf eingestellt. In unserem Trainingszentrum werden schon, auch in den vergangenen Jahren wurden schon und werden weiterhin äh, entsprechende Führerscheine absolviert und die Schulung äh, durchgeführt. Und es gibt äh, sicherlich in Kürze schon Möglichkeiten, auch bundesweit das entsprechend auszurollen. Insofern kann man sagen, wir sind gut vorbereitet. Der Markt hat aber eine, ein, ein, eben ein, ein großes Nachfragepotenzial jetzt für die nächsten Jahre und dort werden diverse Institutionen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit sich mit dem Thema beschäftigen. 